ஹாய் நண்பா இந்த வீடியோவில் நம்ம மினிமம் திக்னஸ் ஆஃப் காங்கிரீட் ஸ்லாப் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம வீட்டோட காங்கிரீட் ஸ்லாப் வந்துட்டு மினிமம் எவ்வளோ திக்காக இருக்கணும் மினிமமாக இந்த சைஸ் திக்கில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் காங்கிரீட் ஸ்லாப்போட மினிமம் திக்னஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசிஐ அதாவது அமெரிக்கன் காங்கிரீட் இன்ஸ்டியூட் வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது ஸ்லாபோட திக்னஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட கண்டிஷன்ஸை டிஃப் டிபெண்ட் பண்ணி வந்துட்டு டிஃபர் ஆகும் அதாவது லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் எவ்வளோ லோட் வந்துட்டு அந்த ஸ்லாப்பில் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸு காங்கிரீட் கிரேட் யூஸ் என்ன கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டீல் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு பிளேஸ் ஆஃப் யூஸ் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் அந்த ஸ்லாபோட ஸ்பேன் லென்த்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டான கண்டிஷனில் ஸ்லாபோட திக்னஸ் வந்துட்டு டிஃபர் ஆகும் ஸோ எந்த கண்டிஷனில் இருந்தாலுமே அந்த ஸ்லாபோட மினிமம் திக்னஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கன் காங்கிரீட் இன்ஸ்டியூட் அதாவது ஏசிஐ வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுது ஸோ ரெண்டாவது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட கோடு ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் படி மினிமம் திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்லாப் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அக்ரிகேட்டோட நார்மல் சைஸை விட ஃபோர் டைம்ஸ் ஹையராக இருக்கணும் ஸோ ஸ்லாப் காங்கிரீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த அக்ரிகேட் அதாவது அந்த ஜெல்லியோட சைஸ் வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி எம்எம் ஜெல்லியாக இருந்தால் ட்வெண்ட்டி எம்எம் இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டி எம்எம் வந்துட்டு திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்லாப் இருக்கணும் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஜெல்லியாக இருந்தால் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்துட்டு ஸ்லாபோட திக்னஸ் இருக்கணும் மினிமம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்